கொரோனா வைரஸ் தொற்று நோய் ஒரு நபரிடம் இருந்து இன்னொரு நபருக்கு எப்படி பரவுகிறது என்பதை பற்றி நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் இந்த நோயினால் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு நபருடைய எச்சி துளிகள் மூலமாக அது இன்னொரு நபருக்கு பரவுறத நம்ம பார்க்குறோம் இந்த எச்சி துளிகள் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு மீட்டர் வரைக்கும் போகக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிறதுனால அந்த இடைவேளை வந்து ரொம்ப அவசியமாக இருக்கிறது கொரோனா வைரஸ்னால பாதிக்கப்பட்ட ஒரு நபர் வந்து இரும்புனாலோ இல்லை அவர் தும்புனாலோ எச்சி துளிகள் வந்து சுற்றி உள்ள இடங்களில் விழ வாய்ப்பு இருக்குது வெளியே விழுந்த இந்த எச்சி துளிகளில் இருக்கக்கூடிய இந்த வைரஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட மூணு மணி நேரம் வரைக்கும் செயல் இழக்காமல் இருக்கும் அப்படின்னு ஆராய்ச்சி நமக்கு சொல்லுது இந்த எச்சி துளிகள் ஒருவேளை ஒரு செம்பு பாத்திரத்துக்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா இந்த வைரஸ் நாலு மணி நேரம் வரைக்கும் செயல் இழக்காமல் இருக்கலாம் கார்ட்போர்ட் மேலே விழுந்துச்சுன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய எச்சி துளிகள் குள்ளே இருக்கக்கூடிய இந்த வைரஸ் வந்து இருபத்தி நாலு மணி நேரம் வரைக்கும் செயல் இழக்காமல் இருக்கும் பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் மேலே இந்த எச்சி துளிகள் விழுந்தாலோ இல்லட்ட ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பாத்திரத்துக்கு மேலே இந்த எச்சி துளிகள் விழுந்தாலோ அது வந்து எழுபத்தி ரெண்டு மணி நேரம் வரைக்கும் அந்த வைரஸ் செயல் இழக்காமல் இருக்கும் அப்படின்னு ஆராய்ச்சி நமக்கு சொல்லுது அப்போ இந்த நோய் எப்படி பரவுது பாதிக்கப்பட்ட நபர் உடைய எச்சி துளிகள் இந்த எச்சி துளிகள் சுற்றி இருக்கக்கூடிய எந்த பொருளில் இருந்தாலும் அந்த பொருளை நம்ம தொட்ட பிறகு நம்ம வாயிலையோ கண்லையோ மூக்கில் நம்ம தொடும்போது இது மூலமாக இந்த வைரஸ் நம்ம உடம்புக்குள்ளே போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு ஆராய்ச்சி நமக்கு சொல்லுது ஒரு கர்ப்பிணி பெண் கொரோனா வைரஸ்னால் பாதிக்கப்பட்டால் அந்த கர்ப்பிணி பெண்ணிடமிருந்து கர்ப்பு பையில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைய பாதிப்பது இல்லை அப்படின்னு ஆராய்ச்சி நமக்கு இந்த நல்ல தகவலை சொல்லுது அது மட்டும் இல்லாமல் தாய்ப்பால் மூலமாகவும் இந்த வைரஸ் பரவது இல்லை அப்படின்னு ஆராய்ச்சி நமக்கு இதை தெளிவுபடுத்துது எச்சி துளிகள் மூலமாக பரவுறதுனால இந்த நோய் பரவாமல் இருப்பதற்கு ரெண்டு முக்கியமான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்குது ஒன்று கையை வந்து அடிக்கடி கலவுறது கையை வந்து சோப் போட்டு கழுவும் போது அந்த சோப்பும் அந்த தண்ணீர் வந்து ஒரு ரியாக்ஷன் உண்டாக்குது அந்த எச்சி துளிகளில் இருக்கக்கூடிய அந்த வைரஸோடைய வெளி பகுதி வந்து உடஞ்சிருது அந்த வைரஸோடைய வெளி பகுதி அதாவது என்வெலப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் என்வெலப் புரோட்டீன் அது உடையும் போது இந்த கிருமி வந்து செயல் இழந்துருது குறைஞ்சபட்சம் நம்ம வந்து இருபது செகண்ட் கையை வந்து என்ன செய்யணும் சோப் போட்டு நல்லா தேய்ச்சி கழுவணும் ரெண்டாவது முக்கியமான என்ன நடவடிக்கை எடுத்தால் இந்த நோய் பரவாமல் இருக்குன்னா சமூக இடைவெளி இந்த சமூக இடைவெளி இருக்கும்போது இந்த நோய் வந்து ஒரு நபரிடமிருந்து இன்னொரு நபரிடம் பரவாமல் நம்ம வந்து தடுக்கலாம் கொரோனா வைரஸ்னால் பாதிக்கப்படுறவங்க ஏன் உயிர் இழக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலைக்குள்ளே தள்ளப்படுறாங்க நம்ம சுவாசிக்கக்கூடிய காற்று வந்து நுரையீரலுக்குள்ளே போகுது அந்த போன காற்றுல தான் ஆக்சிஜன் இருக்குது அந்த ஆக்சிஜன் வந்து நுரையீரலில் தான் இரத்தத்துக்குள்ளே கலக்குது அப்போ இந்த ஆக்சிஜன் இரத்தத்தில் கலந்தால் தான் மனிதனே உயிர் வாழ முடியும் கொரோனா வைரஸ்னால் பாதிக்கப்படுறவங்க வந்து அவங்களுடைய நுரையீரலில் வந்து நீர் தேங்கி இருக்குது ஏன் நீர் தேங்கி இருக்கு எதிர்ப்பு சக்தி தேவைக்கு மீறி வேலை செய்யுது எதிர்ப்பு சக்தினால சைட்டோகேன் அப்படின்னு ஒரு புரத சத்து வந்து சுரக்கப்படுது இந்த சைட்டோகேன் வந்து என்ன செய்யுதுன்னா நுரையீரல்ல நிறைய நீர் தேங்க வச்சிருது அப்போ இந்த நீர் தேங்குறதுனால நம்ம சுவாசிக்கக்கூடிய காற்றுல இருக்கக்கூடிய இந்த ஆக்சிஜன் வந்து இரத்த குழாய் கூட கலக்க முடியாம இருக்கிறதுனால உயிர் போகக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுது கொரோனா வைரஸில் பாதிக்கப்படுறவங்க பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து மூச்சு அவங்களாலே விட முடியாது ஏன்னா அந்த லங்ஸில் நீர் கோத்து இருக்கிறதுனால தான் ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு வந்து வெண்டிலேட்ரி சப்போர்ட் அதாவது மிஷின் மூலமாக சுவாசிக்கக்கூடிய அந்த சப்போர்ட்டை கொடுக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை வருது நம்மளுடைய எதிர்ப்பு சக்தி தேவைக்கு அதிகமாகவும் வேலை செய்யக்கூடாது தேவைக்கு குறைவாகவும் வேலை செய்யக்கூடாது அது மிதமாக செயல்படணும் ஒருவேளை தேவைக்கு அதிகமாக செயல்படும் போது அது வந்து உயிரை எடுக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுது அதே போல் தேவைக்கு கம்மியாக வேலை செய்யும்போது கிருமிகள் நம்மளுடைய உடம்பை தாக்கி பல்வேறு வியாதிகள் வருவதற்கு அது ஒரு முக்கிய காரணமாகிறது அப்போ நம்மளுடைய எதிர்ப்பு சக்தி மிதமாக செயல்படுவதற்கு இந்த எதிர்ப்பு சக்தி அணுக்கள் வந்து புத்தி கூர்மையோட வேலை செய்யணும் ஒவ்வொரு எதிர்ப்பு சக்தியுடைய அணுக்களுக்கும் இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்குது புத்தி இருக்குது இந்த புத்தி கூர்மையோட வேலை செய்யும் போது 
அது அதிகமாகவும் தேவைக்கு அதிகமாகவும் வேலை செய்யாது தேவைக்கு கம்மியாகவும் வேலை செய்யாது வரக்கூடிய பகுதியில் ஏன் இந்த எதிர்ப்பு சக்தி தேவைக்கு மீறி வேலை செய்யுது அதற்கு காரணம் என்ன இந்த எதிர்ப்பு சக்தி தேவைக்கு மீறி வேலை செய்கிறதுக்கும் நம்மளுடைய வாழ்க்கை பழக்கத்துக்கும் ஏதாவது சம்மந்தம் இருக்கா அப்படின்னு சில அதிர்ச்சி கொடுக்கக்கூடிய தகவலை நம்ம வரக்கூடிய பகுதியில் பார்க்கலாம்